You know, there's this old maritime saying, you know, if you don't like the weather, wait a minute and it'll change. I am seeing and the old people are seeing a shift in that where we get these weather locks. So it'll go from hothouse for weeks and then somebody will turn the switch and it suddenly feels like October in the middle of August. Just allowing this climate change thing and its impacts on the forest just to run its course without human intervention is irresponsible. And I certainly believe that we owe it to future generations to try and minimize the negative impacts on the things that we value from the forest. Si je pouvais communiquer quelque chose aux propriétaires de Boisé, je leur dirais qu'ils sont extrêmement privilégiés d'être dans cette région-là du monde parce que c'est probablement une des régions euh, qui a les meilleurs outils pour s'adapter au changement climatique. C'est-à-dire que c'est une région où le climat est relativement tempéré. C'est une région qui reçoit beaucoup de pluie, beaucoup plus que dans l'Ouest. Puis troisièmement, il y a une grande diversité d'espèces d'arbres ici. C'est pas comme la forêt boréale où on peut retrouver une seule espèce sur des kilomètres et des kilomètres. Ici, on a des dizaines et des dizaines d'espèces d'arbres. Donc là-dedans, on a un éventail de possibilités de d'essences qui seront mieux adaptées. The stands or the forests that are going to be most resilient to climate change, stand diversity is a big factor. The more diverse that your stand is, the more likely it is to be resilient and fare better under climate change. So here in the Maritimes, our forest is um, characterized as the Acadian forest. It's a, a unique forest region composed of uh, a specific mixture of tree species that you don't find anywhere else on the continent. Uh, the climate here is generally moist. It's heavily influenced by the ocean. Historically, we enjoyed, at a regional level, a fairly moderated growing season with fairly evenly distributed precipitation. We are now having repeated, prolonged periods of drought. Alors, ce que les projections climatiques anticipent dans les prochaines décennies, c'est un climat qui va être 3, 4, peut-être 5 degrés au-dessus de, des normales historiques. En général, les gens peuvent se dire que c'est une bonne chose parce que les hivers sont longs au Nouveau-Brunswick, mais la réalité, c'est que euh, les extrêmes vont être plus extrêmes. On parle l'été de 2, 3, 4 degrés d'augmentation de, des températures, mais l'hiver, ça peut monter à 6, 7, 8 degrés d'augmentation des températures. Il y a aussi une importante aspect, c'est les précipitations. Euh, on anticipe une légère hausse des précipitations. Mais par contre, il faut bien comprendre, c'est que cette hausse des précipitations ne compensera pas pour l'augmentation des températures. On parle aussi de tempêtes plus extrêmes, d'événements en général plus extrêmes et plus intenses. As we talk about climate change, invasive insects or invasive fungi that are coming from other areas may be better adapted to these future climate regimes. And unfortunately, we could see an increase in the number or the damage caused by some of these pests and pathogens. Les essences boréales ont juste une distribution aujourd'hui. Elles sont vraiment à la limite sud de leur distribution autour de la forêt acadienne. Donc, elles n'ont elles pas la capacité physiologique de tolérer beaucoup de réchauffement ou beaucoup de sécheresse. Ne soient pas celles qui vont remporter cette, cette guerre-là dans les changements climatiques, plutôt les essences tempérées. Elles ont une capacité d'adaptation qu'on qu observe déjà aujourd'hui à des climats plus chauds ou plus secs. So much of the structure and function of our forest is dependent on, on the climate and, 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 the, and the weather that we experience. And so if you uh, change the climate, if you uh, increase the amount of warming, um, increase the frequency of dry drought days, this is going to have implications for the structure and function and growth of our forest, uh, specifically decreases in forest growth and forest productivity, which has ramifications on uh, wood supply and the various um, goods and services that we derive from our forest. If you talk to the old people, they are seeing water sources drying up in places that they have no historical cultural memory of, both in their lifetime and in their parents' and grandparents' lifetime. So dating back over 100 years, you know. Things like, you know, spring-fed water courses that are drying up in the heat of the summer that they have no memory of. Of, of ever drying up, that always being a reliable water source. So I see climate change affecting landowners in a multitude of ways, but there, there are a lot of landowners over the last 40 years who have decided to fairly intensively manage their forests towards timber production. And, and the predominant focus has been towards spruce and fir uh, timber production. And, and so 
for those that have made that decision of taking that route, their force and the growing stock they have to work with could be at high risk for severe stress and decline due to climate change. Certainly the science that I'm aware of would suggest that the climate is going to become less and less favorable for spruce and fir. That's going to pose all kinds of challenges related to forest management, whether the outcome is for timber production or habitat or even ecotourism and recreational activities, right? There's a whole other body of science that increasingly suggests that complexity is correlated and interrelated with an ecosystem's ability to adapt. And certainly a stand that's managed very intensively for a short period of time to maximize timber production is less complex than a stand that's grown for 150, 250 years. Depuis quelques années, je trouve déjà les changements climatiques sont une réalité qui est de plus en plus présente et importante déjà dans le discours politique. Je vois aussi euh, beaucoup d'espoir parce qu'en ce moment, dans les agences gouvernementales, il y a une réveil qui se fait, il y a une, vraiment une prise en charge de cette question-là. Maintenant, ce qui reste à faire, et je pense quelque chose qui est tout à fait faisable, c'est de passer de cette, cette connaissance scientifique à une application et, et à une, une diffusion de cette connaissance-là dans les propriétaires de boisés, dans tous les gens qui interviennent dans la forêt. Pour moi, ça, c'est hyper important. C'est très, très important de pouvoir faire cette transition-là, de faire, de passer d'une recherche dans une tour d'ivoire à une application concrète et une amélioration des conditions de vie des gens, finalement. If a landowner wants to manage their forests towards climate change adaptation and carbon storage, they need to know what they have. Where do they live? What kind of forest is it? What kind of sites do they have to work with? What kind of species do they have to work with? The second piece is looking for professional advice on how to actively manage that forest towards that climate change adaptation. Some people might think that when I say storing carbon, that I'm suggesting that you can't actively manage your forest and actively harvest forest products, including timber. That's not true. The challenge is, in our current timber-based economic context, that to manage for storage of carbon does mean we would have to accept a reduction in timber supply. It doesn't mean we'd necessarily make less money. It doesn't mean there would necessarily be less jobs. It doesn't mean there would be necessarily be less socioeconomic benefit. You know, maybe the trees would be older. Maybe they'd be more valuable, whatever else, right? Um, growing more wood doesn't necessarily mean you're making more money. It just means you have more wood. Nos essences boréales, nos essences tempérées ne sont pas adaptées à une telle vitesse de changement. La capacité des espèces d'arbres à se déplacer, c'est à peu près dix fois euh, inférieur à la vitesse des changements climatiques actuels. Et pour ça, l'aménagement est parfait. On peut venir dans un peuplement, intervenir, ajouter des espèces, sélectionner des espèces qui vont être mieux favorisées, modifier la compétition justement pour diminuer la pression sur l'eau disponible en cas de sécheresse, euh, pour maximiser la survie, la résilience de nos essences. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, que les propriétaires de boisés peuvent faire. C'est quelque chose, il faut être proactif pour minimiser les impacts dans le futur. A number of high-profile studies recently have highlighted the important role that reforestation and planting trees plays in uh, mitigating the effect of climate change. And so even in, in our region, we, we should be considering more and more how can, how can we plant more trees? How can we reforest uh, potentially areas that have be, are, not, are no longer forested? But planting the right species, of course, uh, is, is an important consideration. For those of us that believe in, in growing wood and cutting wood, you know, as a renewable, sustainable resource, certainly uh, white pine and red oak are two of the superhero trees of our region in the, in the emerging climate. We all need to start thinking of red maple as an acceptable tree, not a weed. The one message that I would want landowners to take away is that yes, climate change is happening. Yes, it affects our forests. But there are options and there are things that we can do to mitigate it and address it. Soyez proactif, intervenez dans votre forêt de manière intelligente avec les meilleures connaissances et soyez sûr d'interpeller votre classe politique pour que eux vous donnent les outils pour mieux adapter votre forêt aussi. Pour que ce soit un enjeu important, faut que ce soit un enjeu majeur parce que c'est un enjeu majeur. 
And what I hope is that humanity is able to come to grips and, re and reduce its reliance on fossil fuels, and we're able to reduce the amount of climate change that's pro projected to happen. And if we're able to do that, then I hope that my grandchildren, 80 to 100 years from now, can still experience at least similar character of forest that, that I've enjoyed and experienced as well. To do so, though, requires action now.